హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు రంగురంగుల మనుషులు ఎపిసోడ్ వన్ ట్వంటీ ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ కష్టకాలంలో నీ మైండ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి కష్టకాలంలో నీ మైండ్ని అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నీ మైండ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దాని గురించి ఈరోజు టాపిక్ దీనికన్నా ముందు రెండు అనౌన్స్మెంట్స్ ఒకటి ఏంటంటే నేను ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ అంటే ఎల్లుండి ఆరు డే సండే రోజు మార్నింగ్ టెన్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ వరకు లొకేషన్ డీటెయిల్స్ మీకు రీచ్ అయిన తర్వాత చెప్తారు ఇంక్లూడింగ్ ఫుడ్ ఎన్ఎల్పి న్యూరో సెమాంటిక్స్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ బేస్ చేసుకొని రెండు మూడు ఎన్ఎల్పి టెక్నిక్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు మనీ మాస్టర్ అని ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నా ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ అన్ని ఫ్రీ ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ కోసం నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఫ్రీ మీరు ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే మీకు ఒక ఫామ్ వస్తుంది ఆ ఫామ్ని ఫిల్ చేసి మీరు మళ్ళీ బ్యాగ్ పంపిస్తే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు ఓన్లీ విత్ రిజిస్ట్రేషన్ ఓన్లీ అంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్ను వేరే వాళ్ళను తీసుకురావడానికి రాదు వా వస్తే రా అట్లా తీసుకురావాలంటే వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ వరకు క్లోజ్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ మందిని తీసుకోలేము ఇప్పటికి వెయ్యి దాటే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నైన్ సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ మాత్రమే చేయండి కాల్ చేయకండి సెకండ్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఫిబ్రవరి లెవెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ టూ డేస్ ఆఫ్లైన్ తర్వాత టూ సండేస్ ఆఫ్లైన్లో ఆఫీస్లో ఫాలోఅప్ క్లాసులు మొత్తం ఫోర్ డేస్ రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాసులో మీకు కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఇస్తాం మీరు ఓన్గా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు మేము స్పూన్ ఫీడింగ్ చేయము నాలెడ్జ్ ఇస్తాం ట్రైనింగ్ క్లాసులు ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నైన్ త్రిబుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి కష్టకాలంలో నీ మైండ్ని ఎలా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి దానికి ఒక రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది టూ ఇయర్స్ కింద జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఆంధ్ర నుంచి నేను స్పెసిఫిక్గా విలేజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆంధ్ర నుంచి ఒక అతను రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్కి వస్తానని చెప్పి ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో ఫైవ్ థౌజండ్ మాత్రమే తీసుకొని వచ్చాడు మిగతా టెన్ థౌజండ్ నా దగ్గర లేదు తర్వాత ఇస్తాను అంటే మా ఆవిడ ఒప్పుకోలేదు అక్కడ ఆవిడ అంటే అక్కడ పేమెంట్ దగ్గర ఒప్పుకోలేదు నేను ఏదో కన్విన్స్ చేస్తే ఒప్పుకున్నాను ఆయన దగ్గర రియల్ ఎస్టేట్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేకున్నాయి ఒకసారి మాట్లాడాలంటే సెకండ్ డే అయిపోయిన తర్వాత టైం ఇచ్చాను హోటల్ లాబీలో కూర్చొని మాట్లాడాడు ఆయన ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయన చెప్పుకుంటే ఏడ్చాడు ఆయన స్టోరీ ఏంటంటే షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఒక హైవే మీద ఒక రెస్టారెంట్ పెద్ద రెస్టారెంట్ ఓన్ ప్రాపర్టీ లార్జింగ్ కమ్ రెస్టారెంట్ పెట్టేసి అందులో లాస్ అయ్యాడు తర్వాత చిట్ ఫండ్స్ బిజినెస్ పెట్టాడు అందులో లాస్ అయ్యాడు వెంచర్ చేసి ప్లాట్లు చేశాడు అందులో లాస్ అయ్యాడు మొత్తం నష్టపోయాడు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ చదివి ఉద్యోగాన్ని రాక పిల్లలు ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు ఆయనకి చాలా మంచి పేరు ఉన్నది ఆ టౌన్లో చాలా మంచి పేరు ఉన్నది మంచి హోదాగా బతికినాడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా రోడ్ మీద పడ్డాడు ఇల్లు రెస్టారెంట్ హోటల్స్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ ల్యాండ్స్ అన్నీ అమ్మేసాడు అమ్మేసినా అప్పులు మొత్తం తీరలేదు ముఖం చూపించలేక ఏం చేయాలో తెలియక హైదరాబాద్కి వచ్చి హైదరాబాద్లో తలదాచుకున్నాడు ఆ సిచ్యువేషన్లో రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ క్లాస్కి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా నాకు రియల్ ఎస్టేట్ ట్రైనింగ్ వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల నాకు హెల్ప్ అవుతుందా రియల్ ఎస్టేట్ వల్ల నేను ఎస్టాబ్లిష్ కాగలనా నాకు ఇంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పాడు నేను అడిగాను ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని అడిగాను ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నాకు యాభై అరవై ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే నేను పేపర్ పెన్ ఇచ్చి జనరల్గా కౌన్సిలింగ్లో వేసే పని అదే ఒక పేపర్ పెన్ ఇచ్చి నీకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ వన్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ టూ ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అవి రాయమని చెప్పాను లాస్ట్కు ఆయన నాలుగైదు రాశాడు నాలుగైదులో మళ్ళీ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళినాయి లాస్ట్కి ఆయన ఫిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకునే లాస్ట్కి రెండు మిగిలినాయి ఒకటేమో వాళ్ళ అబ్బాయి హెల్త్ రెండోది ఏమో మనీ మనీ ఎంత కావాలి కోటి రూపాయలు అయితే ఆయన దాని నుంచి బయటపడిపోతాడు అంటే ఆయనకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నుంచి బయటపడిపోతాడు హీ విల్ బీ అవుట్ ఆఫ్ టెన్షన్ నేను అడిగాను ఓకే ఇప్పుడు మీకు కోటి రూపాయలు మీ ప్రాబ్లం కోటి రూపాయలు సంపాదించాలంటే మీకు ఏం రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్కి బిహైండ్ మనీ ఉంటుంది అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద
ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలంటే మీకు ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రాసిన దానికి ఏం చేశానంటే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్కి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్కి పది పది సొల్యూషన్స్ రాయమని చెప్పా సార్ నాకు సొల్యూషన్స్ తెలియకనే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మీరు నన్ను సొల్యూషన్స్ అడుగుతున్నారు ఏంటి అని అడుగు నేను అడుగుడు కాదు ప్రతి ఒక్కరికి సొల్యూషన్స్ మైండ్లోనే ఉంటాయి మీ మైండ్లోనే ఉంటాయి సొల్యూషన్స్ రాయండి అని చెప్పా ఒక మూడు నాలుగు రాశాడు ఆ మూడు నాలుగు ఇట్లా ఒకటి రి రియల్ ఎస్టేట్ మిగతావి ఆయన కంట్రోల్ లేనివి ఈ మూడు నాలుగు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఆయన కంట్రోల్లో ఉంది సరే రియల్ ఎస్టేట్ చేసి మీరు కోటి రూపాయలు సంపాదించాలి లేకపోతే మీ ప్రాబ్లమ్కి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఒకటి తీసుకోండి అది మనీ ప్రాబ్లం దానికి వన్ క్రోర్ సంపాదించాలి అంటే నెలకి ఎనిమిది కోట్ల ముప్పై లక్షల ఎనిమిది లక్షల ముప్పై వేలు సంపాదించాలి ఎనిమిది లక్షల ముప్పై వేలు సంపాదించాలంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఎన్ని డీల్స్ చేయాలి రీసేల్ చేయాలా రెంటల్ చేయాలా ఆఫీస్ స్పేస్ చేయాలా సేల్ చేయాలా విల్లా సమ్మాలా ఏ అమ్మాలి ఏ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అవి నెలకి ఎనిమిది లక్షలు సంపాలంటే మీరు ఎన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి ఎన్ని విజిట్స్ చేయాలి ఎంతమందికి చూపించాలి ఎంతమందికి ఎన్ని డీల్స్ క్లోజ్ చేయాలి ఎంత డబ్బులు వస్తాయి అది ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్కి మీ సమస్య తీరిపోతుంది అంటే మొత్తం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది అది మొత్తం ఆయనకు అర్థమైంది ఆయన అక్క ఏం చెప్పానంటే ప్రతిరోజు నిద్ర లేచిన మరుక్షణం పడుకునే ముందు మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా కూర్చొనో పడుకొని ఉంటారో అప్పుడు మీరు మెంటల్ పిక్చర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో వన్ క్రోర్ వస్తే వన్ క్రోర్ వచ్చితే మీరు లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది మీరు ఎలాంటి ఇంట్లో ఉంటారు ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటారు అది రోజు వీలైనన్నిసార్లు కళ్ళు మూసుకొని విజువలైజ్ చేసుకోమని చెప్పాను ఒక మెంటల్ పిక్చర్ క్రియేట్ చేసుకొని విజువలైజ్ చేసుకోమని చెప్పాను తర్వాత ఒక్క సెకండ్ కూడా ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచించకూడదు మీరు ప్రాబ్లం గురించి మీ ప్రాబ్లం మనీ దానికి సొల్యూషన్ యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ మనీ డబ్బులు సంపాదించాలి డబ్బులు సంపాదించాలి అంటే నీకున్న సొల్యూషన్స్ ఏంటి ఆ సొల్యూషన్లు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాని మీద నువ్వు ఏదైతే ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఉంటుందో నీ ఫోకస్ మొత్తం సొల్యూషన్ మీద పెట్టి ప్రాబ్లం మీద పెట్టకుండా నువ్వు ఆ సొల్యూషన్ నీవు రీచ్ అయితే నీ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది నీ ఫిజికల్ చేంజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి మెంటల్ చేంజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అవి మొత్తం దాని మీద ఫోకస్ చేసి ప్రతిరోజు ఒక పది నుంచి ఇరవై సార్లు విజువలైజ్ చేసుకొని చెప్పాను ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లం నుంచి సొల్యూషన్ సైడ్ థింక్ చేయడం అంటే అవుట్కమ్లో థింకింగ్ చేయాలి నువ్వు ఏ పని చేసినా దీన్ని నాకు అవుట్కమ్ అయింది ఈ ఆలోచన వల్ల నాకు వచ్చే లాభం అయింది ఈ పని వల్ల నాకు వచ్చే లాభం అయింది ఇట్లా మీరు అవుట్కమ్ ఫ్రేమ్ థింకింగ్ నేను వీడియో చేస్తాను ఇంకోటి తర్వాత దానికి అవుట్కమ్ ఫ్రేమ్లో థింక్ చేస్తే అప్పుడు మీరు ఏదైతే సొల్యూషన్ అనుకుంటారో దాంట్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం మొదలవుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్ నాట్ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ చెప్తాను మీరు ఫీల్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ అందులో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కావు ఇట్స్ యువర్ మెంటల్ స్టేట్ అంతే దేర్ విల్ బీ ఏ సొల్యూషన్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లమ్ సైడ్ ఆలోచిస్తావో నీకు సొల్యూషన్ అనేది కనిపించదు అవుట్కమ్ ఫ్రేమ్లో థింక్ చేయాలి చాలామంది ఇట్లా నష్టపోయి రోడ్డు మీద వాడు ఇట్లా ఉండాలి అనుకుంటారంటే నేను ఇంతకుముందు ఇట్లా ఉంటే కదా నేను ఇంతకుముందు ఈ కార్ మెయింటైన్ చేసి ఇంతకుముందు ఇది ఇట్లా చేసి ఇప్పుడు సింగిల్ బెడ్రూమ్లో ఉంటే ఏమనుకుంటారు వాడేమనుకుంటాడు వీడియో అనుకుంటాడు ఎవ్వడు ఏమనుకున్నా ఏది పట్టించుకోదు జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ద సొసైటీ నీ ప్రాబ్లంకి నీ సొల్యూషన్ ఏంటి నీ సొల్యూషన్ ఉండే పనిలో నువ్వు ఎంతవరకు నీ ప్రొడక్టివిటీ చూపిస్తున్నావు నువ్వు ఆల్వేస్ నువ్వు ఏదైతే సొల్యూషన్ అనుకుంటావో దాని గురించి ఆలోచించి దాని గురించి విజువలైజ్ చేసి సొల్యూషన్ వస్తే నీ లైఫ్ ఎట్లా మారిపోతుంది దాని గురించే నువ్వు డే అండ్ నైట్ దాని మీద నువ్వు ఫోకస్ చేస్తే నీకు ప్రాబ్లం మీద కాకుండా సొల్యూషన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా డిసప్పియర్ అయిపోతుంది ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ అండ్ లెట్ మీ నో థ్యాంక్